السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال او كراس الرياضيات الخاصة بكي جي تو الترم الثاني وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى لسن 100 او درس رقم 100 وان شاء الله النهاردة هنكمل الشرح from lesson uh, 101 حتى lesson 105 او من درس رقم 101 حتى نهاية الدرس رقم 105 او حتى نهاية الدرس رقم 105 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اولا يا اصحابي لسن 101 و 102 و 3 و 4 كمان بيتكلموا عن جزئية السكيب كاونت او العد بالقفز ان احنا نزود 5 كل مرة ان احنا نزود 5 كل مرة والسكيب كاونت باي 5 تو 100 ان احنا نعد عن طريق القفز من واحد حتى مية وكل مرة نزود خمسة لازم نتمرن عليه مع بعض دلوقتي تعالوا نعد مع بعض وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي دي النمبرز او الارقام from 1 to 100 اول حاجة لما نعمل skip count by 5 هنلاقي اول حاجة 5 لما نعمل skip count تاني ونزود 5 هنوصل ل 10 طب لما نعمل سكيب كاونت تاني ونزود 5 هنبقى كام؟ 15 15 شاطرين طب لما نعمل سكيب كاونت تاني ونزود 5 هنبقى كام؟ 20 20 شاطرين طب لما نعمل سكيب كاونت تاني باي 5 هنبقى كام؟ 25 25 شاطرين طب لما نعمل سكيب كاونت باي 5 تاني هنبقى كام؟ 30 بعد كده كام؟ 35 بعد كده كام؟ 40 بعد ال 40 كام؟ 45 بعد ال 45 كام؟ 50 بعد ال 50 كام؟ 55 لما نعمل سكيب كاونت باي 5 تاني هنبقى كام؟ 60 شاطرين بعد ال 60 كام؟ 65 بعد ال 65 كام؟ 70 شاطرين بعد ال 70 كام؟ 75 بعد ال 75 كام؟ 80 بعد ال 80 كام؟ 85 بعد ال 85 كام؟ 90 وبعد ال 90 كام؟ 95 وبعد ال 95 كام؟ 100 شاطرين كلكم ربنا يحميكم ويحفظكم واحنا كده اتعلمنا ازاي نعمل سكيب كاونت باي 5 to 100 او ان احنا نعد عن طريق القفز كل مرة بنعد خمسة زيادة حتى 100 او حتى المية وتاني حاجة المفروض نتعلمها في ال lessons from 101 حتى 104 هي ان احنا لازم نعرف نميز ونعد الفلوس recognize and count Egyptian pounds ان احنا نعرف شكل الفلوس المصرية ونعمل recognize ان احنا نميزها يعني ونعرف كمان نعمل count او ان احنا نعد ال Egyptian pounds او الفلوس المصرية واحنا بنتكلم لسه عن الفئات اللي هي 1 pound و 5 pound و 10 pound و 20 pound او 20 جنيه فاحنا بنتكلم عن الاربع عملات دول فأول حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي ده شكل ال1 باوند أو الواحد جنيه وده شكل ال5 باوند أو ده شكل ال5 جنيه وبعد كده ده شكل ال10 باوند أو ال10 جنيهات وآخر حاجة ده شكل ال20 باوند أو ال20 جنيه زي ما احنا عرفنا قبل كده واحنا عرفنا قبل كده إن ال5 باوند فيها خمس جنيهات او خمس ورقات كل ورقة 1 باوند 
وعرفنا كمان ان ال 10 باوندز ممكن نبدلها بورقتين كل ورقه 5 باوندز او ب 10 ورقات كل ورقه منهم 1 باوند او بورقه فئه ال 5 باوندز او ورقه قيمتها 5 جنيه وخمس ورقات كل ورقه منهم ب 1 باوند او ب 1 جنيه وعرفنا ال 20 باوندز او ال 20 جنيه ممكن نبدلهم بورقتين كل ورقه قيمتها 10 باوندز او 10 جنيه او اربع ورقات كل ورقه منهم 5 باوندز او 5 جنيه او ممكن نبدلها كمان ب 20 ورقه كل ورقه منهم ب 1 باوند او ب 1 جنيه احنا كده عملنا ريكوجنايز وميزنا الايجيبشن باوندز وكمان عرفنا نعرف نعدها ازاي تعالوا ناخد مثال صغير على ان احنا نعمل ريكوجنايز او ان احنا نميز الايجيبشن باوندز او الفلوس المصريه الجنيهات المصريه وازاي كمان ممكن نعمل بيها عمليه شراء من غير ما نغلط واي حد يضحك علينا زي ما احنا شايفين يا اصحابي دي مجموعة حاجات احنا ممكن نشتريها بالفلوس اول حاجة بن ومكتوب تحت منه تمنه وان باوند او واحد جنيه تاني حاجة بوك ومكتوب تحت منه توينتي باوند او عشرين جنيه تالت حاجة كايت او طيارة ورقية ومكتوب تحت منها البرايس بتاعها وهو تن باوند او عشرة جنيهات واخر حاجة كريونز او اقلام تلوين ومكتوب تحت منها سعرها وهي 5 باوندز او 5 جنيهات فاحنا دلوقتي يا اصحابي لما نيجي نشتري البن ده المفروض هندفع واحنا بنشتري الورقه دي ولا الورقه دي ولا الكوين ده اللي هو بيساوي 1 باوند زي الورقه اللي هي بتساوي 1 جنيه ولا الورقه دي شاطرين احنا المفروض هندفع مكانه الكوين ده اللي هو بيساوي 1 باوند فهنوصله بيه لان الكوين ده هو هو بالظبط نفس الورقه بتاعه ال1 جنيه بس ده في شكل كوين او عمله معدنيه طب تاني حاجه البوك ده بيساوي 20 باوندز او 20 جنيه هل يا ترى هي دي ال20 باوندز ولا دي ال20 باوندز ولا دي هي ال20 باوندز انهي ورقه فيهم المفروض نشتري بيها البوك ده شاطرين هي الورقه الاولانيه دي اللي هي بتساوي 20 باوندز او 20 جنيه فنوصل بيها البوك ده زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده طب ثالث حاجه هي الكايت الكايت دي مكتوب تحت منها 10 باوندز او 10 جنيهات هل يا ترى هي دي ال 10 باوندز ولا هي دي ال 10 باوندز يا اصحابي شاطرين هي دي ال 10 باوندز او ال 10 جنيهات فنوصل بيها الكايت دي لان هو ده البرايس بتاعها او الثمن بتاعها اللي المفروض ندفعه واخر حاجه الكريونز او اقلام التلوين دي المفروض ان هي ثمنها 5 باوندز او 5 جنيهات ما فيش طبعا قدامنا غير الورقه دي او ال5 باوندز زي ما احنا عارفينها فهنوصلها بالكريونز لان هي دي البرايس او السعر زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده قدرنا نعمل ريكوجنايز ونميز العملات او البنك نوتس والايجيبشن باوندز او الجنيهات المصريه ودلوقتي المفروض هنتعلم حاجة كمان هي حاجة جديدة علينا مش هنتعلمها قوي المطلوب مننا ان احنا نفهمها وبعد كده ان شاء الله هناخدها في السنين اللي جاية بتوسع اكبر هي حاجة اسمها الجراف او الرسوم البيانية واول حاجة احنا عايزين نتعلمها هي البار جراف او الرسم البياني بالاعمدة يعني ايه رسم بياني يا مستر الرسم البياني يا اصحابي هو ان احنا المفروض في تجربة هنعملها في الكلاس روم واحنا بنعمل الماس اكتيفيتي التيتشر بتاعنا هيجيب اربع دواير كل دايرة منهم ليها لون مختلف فزي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة دي في التيتشر جايد المفروض التيتشر بتاعنا هيجيب لنا سيركل لونها جرين واحدة تانية لونها بلو واحدة تالتة لونها ريد واحدة رابعة لونها بيربل او بنفسجي فاحنا عندنا اربع دوائر زي ما احنا شايفين قدامنا 
كل دايرة من دول هنحطها في ركن من أركان الفصل أو في كورنر من الكورنرز بتاعة الفصل يعني ركن من أركان الكلاس روم ويقول لكم يا أصحابي المفروض التيتشر بعد كده بعد ما يحط كل دايرة في ركن من الأركان هيقول لكم مين بيحب اللون الجرين مثلا فمجموعة منكم هترفع ايدها فيقول لكم روحوا اقفوا عند الركن او الكورنر بتاع الجرين سيركل او الدايرة اللي فيها اللون الاخضر وبعدين هينده تاني ويسأل ويقول مين بيحب اللون البلو او الازرق يا اصحابي فمجموعة تانية هترفع ايدها فيقول لهم روحوا اقفوا في الكورنر اللي فيه البلو سيركل او الدايرة الزرقاء او الدايرة الزرقاء بعدين هينده تاني ويسأل ويقول مين بيحب اللون الريد او اللون الاحمر الريد كولر او اللون الاحمر فمجموعة تالتة هترفع ايدها فيقول لهم روحوا اقفوا في الكورنر اللي فيه الريد سيركل او الدايرة الحمراء واخر مرة هينده ويسأل ويقول مين فيكو بيحب البيربل كولر او اللون البنفسجي فاخر مجموعة هترفع ايدها وهت فيقول لهم روحوا اقفوا في الكورنر اللي فيه البيربل سيركل او الدايرة البنفسجي وبكده احنا عرفنا كل كولر من الكولرز دي قد ايه بيحبوا فبعد كده المفروض التيتشر بتاعكو او المدرس بتاعكو هيعد كل مجموعة فمثلا لو عندنا واقف تحت الجرين سيركل او الدايرة الخضراء في الكورنر بتاعها او في الركن بتاعها في الفصل مثلا واقف مثلا 5 students او خمس تلاميذ فهو هيعدهم هيلاقيهم 5 فهيكتب عنده 5 بعدين هيروح عند الكورنر اللي فيه البلو سيركل او الدايرة الزرقاء وهيعد مثلا هيلاقي تحت منه 6 students او 6 طلبة فهيكتب جنب البلو كولر عنده 6 students او 6 طلبة بعدين هيروح عند الريد سيركل او الدايرة الحمراء مثلا هيلاقي واقف تحت منها 10 students او 10 طلبة فيكتب عنده 10 students او 10 طلاب واخر حاجة هيروح عند البيربل سيركل او الدايرة البنفسجي ومثلا هيلاقي واقف عندها 7 students او 7 طلبة فيكتب عنده 7 students فبكده هو جمع البيانات او عرف يجمع البيانات وعرف كل لون من الالوان دي قد ايه طلاب بيحبوا وقد ايه هو محبوب من الطلبة اللي في الفصل فهيعمل بقى ايه هي هيمثل الكلام ده وهيرسمه في حاجة اسمها جراف او رسم بياني بحيث ان هو ما يقعدش يقرأ بيانات كتير هو اول ما يبص على الصورة اللي هي الجراف دي او الرسم البياني ده يقدر يعرف كل المعلومات بمنتهى السهولة ايه هو الجراف ده يا اصحابي الجراف ده زي ما احنا عندنا في الماس جورنال او في كراس الرياضيات في رسم موجود هو الرسم ده زي ما احنا شايفين قدامنا الرسم ده في شكل مبسط للبار جراف او الرسم البياني بالاعمدة المفروض ان ده اكسس او محور وده كمان اكسس او محور المحور ده الاولاني ده بيمثل عدد الطلبة فالمفروض هنكتب هنا عليه students زي ما احنا شايفين قدامنا والمحور ده او الاكسس ده بيمثل الكولر او اللون فهنا اي حاجة هتطلع من المحور اللي تحت ده او الاكسس ده المفروض هي كولر من الكولرز اللي المفروض هنسأل الطلبة بيحبوها ولا لا فهنكتب هنا جنب منه كولر او لون فاول حاجة ده ال students او عدد الطلبة وهنا الكولر او اللون المفروض كمان هنزود بار تاني او عمود تاني عشان خاطر يبقى عندنا اربع اعمدة لان احنا بنتكلم عن فور كورنرز او اربع اركان اللي هم فيهم الفور كولرز او الاربع الوان وهنكتب تحت الاولاني مثلا الريد وتحت التاني هنكتب الجرين وتحت التالت هنكتب البلو وتحت الرابع هنكتب البيربل او البنفسجي فاحنا عند فهنا عندنا الاربع الوان موجودين في شكل اعمدة ومرسومين في الجراف او في الرسم البياني قدامنا فالمفروض ان احنا هنكتب على كل بار من البارز دي 
هنعمل عليه شرطة كده هنحدد قد ايه طلبة بيحبوه فمثلا هنا لو ال students هنا هندرجها وهنكتب هنا 1 بعدين 2 3 4 5 6 7 8 9 10 في عندنا من واحد لعشرة فأول حاجة لو قلنا مثلا احنا قلنا العمود الأولاني مثلا كان ال red color أو اللون الأحمر واحنا قلنا ان بيحبوا 10 students أو عشر طلاب فهنحدد كده علامة عليه ونقول ان هو ده اعلى عمود لان بيحبوا 10 students ونعمل شرطة هنا عليه كده جنب رقم 10 اللي هو على الاكسس بتاع ال students او الطلاب لو قلنا العمود التاني الجرين او الاخضر كان بيحبوا 5 students او او خمس طلاب فهنكتب هنا فهنعمل شرطة هنا عليه جنب نمبر 5 او رقم 5 علشان نعرف نحدد قد ايه بيحبوه ونعمل شرطة كده عليه جنب رقم 5 زي ما احنا شايفين قدامنا طب تالت بار او تالت عمود المفروض مثلا ان هو بتاع البلو كالر او اللون الازرق لو قلنا ان البلو كالر او اللون الازرق كان بيحبوا 6 students او 6 طلبة هنعمل عليه علامة عند رقم 6 او نمبر 6 على الاكسس بتاع الستودنس او عدد الطلبة علشان نوضح قد ايه طلبة بيحبوا البلو كالر وهنا نبقى عارفين لما نبص على الرسم ان اللي بيحب اللون الازرق ده هو 6 students او 6 طلبة واخر حاجة البيربل كالر او اللون البنفسجي لو قلنا مثلا ان هو كان بيحبوا 7 students او 7 طلبة فنعمل عليه علامة وهنخلي العلامة دي طبعا مو قريبة وهنخلي العلامة دي طبعا قدام نمبر 7 على ال students access او المحور بتاع عدد الطلبة بحيث ان احنا لما نبص على الرسم نعرف ان اللي بيحب ال purple color او اللون البنفسجي ده هم 7 students او 7 طلبة زي ما احنا شايفين قدام وبكده احنا هنا عملنا recording او سجلنا المعلومات اللي احنا خدناها من ال uh, mass activity في الكلاس روم او من انشطة الرياضيات في الكلاس روم على الرسم البياني او على الجراف اللي قدامنا وعرفنا يعني ايه جراف او رسم بياني انا بس عايزكم تفهموا الفكرة وتبقوا فاهمينها كويس وتاخدوها بعد كده بتوسع وب ب ب ب ب وبشرح اكتر ان شاء الله انتوا عرفتوا دلوقتي يعني ايه بار جراف او يعني ايه رسم بياني بالاعمدة وتعرفنا كمان على لعبة الفور كورنرز او لعبة الاربع اركان وعرفنا يعني ايه فور كورنر اكتيفيتي او النشاط الخاص بالاربع اركان وده طبعا بيكون في الكلاس روم او في حجرة الفصل وبكده نكون انهينا شرح الجزء الخاص بليسون 101 حتى ليسون 104 وتعالوا ناخد اخر جزء وناخد مع بعض ليسون 105 كمان وهو في الجزء الخاص بكومبوز 10 using two addends او ان انت ازاي تكون عشرة بان انت تجمع رقمين على بعض كومبوز 10 using two addends ان انت تكون عشرة بان انت تجمع رقمين على بعض وتعالوا نشوف الماس جورنال في لسن 105 بيقول لنا ايه المفروض هنا اصحابي بيقول لنا ان احنا خدنا بعض الماس بروبلمز او المسائل الرياضية في الكلاس روم وان احنا في المسائل دي او في البروبلمز دي اتعلمنا ازاي نكون 10 او نعمل كومبوز 10 using two addends او ان احنا نكون عشرة مستخدمين رقمين مع بعض ومدينا في التيتشر جايد او في دليل المعلم بعض الامثلة المفروض هنحلها مع بعض ونكتبها هنا في الماس جورنال علشان خاطر نتدرب على ان احنا نكون عشرة او نعمل كومبوز 10 using two addends او ان احنا نكون عشرة باستخدام جمع رقمين على بعض وبيقول لنا هنا record record يعني سجل the parking lot mass problems المسائل الرياضية الموجودة في الفصل, في الفصل You work on اللي انت اشتغلت عليها Be sure Be sure خليك متأكد To write the problems and the answer 
خليك متأكد ان انت تكتب المسائل وتكتب كمان الحل بتاعها فزي ما احنا شايفين يا اصحابي في التيتشر جايد او في دليل المعلم احنا موجود عندنا بعض الماس بروبلمز او المسائل الرياضية المفروض هنكتبها في الماس جورنال بتاعنا ونحلها مع بعض اول حاجة بيقول لنا هنا زيرو الصفر بلس كام دوتس ايكوالز تن زيرو بلس كام ايكوال ايكوالز تن احنا عارفين ان الزيرو ملوش اي قيمة خالص ولو ضفناه على اي رقم ما بيزودوش خالص وما بيدلوش اي قيمة زيادة فيبقى المفروض ان زيرو بلس كام ايكوالز تن يا اصحابي تن شاطرين زيرو بلس تن لان احنا لما نجمع على التن زيرو هتفضل زي ما هي تن فيبقى زيرو بلس تن ايكوالز تن طب تاني ماس بروبلم او تاني مسألة رياضية عندنا وان بلس كام دوتس ايكوالز تن المفروض ان احنا نزود وان على كام علشان يدينا تن حد يقدر يقول لي يا اصحابي ناين شاطرين وان بلس ناين ايكوالز تن يعني آه المفروض ان احنا نزود على الوان ده ناين بعدين هنلاقي المجموع قدامنا كام تن زي ما احنا شايفين قدامنا طب تالت ماس بروبلم هي تو بلس دوتس ايكوالز تن المفروض تو بلس كام ايكوالز تن يا اصحابي ايت شاطرين ايت لما نزود ايت على التو هيدينا المجموع تن زي ما احنا شايفين قدامنا طب المسألة الرابعة بيقول لنا ثري بلس دوتس ايكوالز تن ثري بلس كام يا اصحابي بيدينا تن سفن سفن شاطرين يبقى ثري بلس سفن ايكوالز تن او تلاتة زائد سبعة بيساوي عشرة طب المسألة الخامسة فور بلس دوتس ايكوالز تن فور بلس كام يا اصحابي بيدينا تن او بيدينا عشرة سكس شاطرين فور بلس سكس ايكوالز تن لو جمعنا لو طلعنا على ايدنا فور وبعدين جمعنا عليهم سكس كمان هنلاقي المجموع تن زي ما احنا شايفين قدامنا طب المسألة الخامسة 5 بلس كام ايكوالز 10 5 بلس كام يا اصحابي 5 5 شاطرين لما نجمع 5 على 5 هيدينا 10 زي ما احنا شايفين قدامنا طب بعد كده 6 بلس دوتس ايكوالز 10 6 بلس كام يا اصحابي يدينا 10 4 4 شاطرين 6 بلس 4 ايكوالز 10 زي ما احنا شايفين قدامنا طب بعد كده 7 بلس دوتس ايكوالز 10 7 بلس كام يا اصحابي يدينا 10 3 3 شاطرين طب 8 بلس دوتس ايكوالز 10 8 بلس كام يا اصحابي يدينا 10 2 شاطرين 8 بلس 2 ايكوالز 10 طب 9 بلس دوتس ايكوالز 10 9 بلس كام يا اصحابي 1 شاطرين 9 بلس 1 هيدينا 10 واخر حاجة 10 بلس دوتس ايكوالز 10 لما ازود ايه على ال 10 يدينا 10 برضو يا اصحابي 0 0 شاطرين 10 بلس 0 ايكوالز 10 وكده عرفنا ازاي نعمل رايت او نعمل كتابة للاديشن بروبلمز او للمسائل الرياضية وازاي بنكتب مسألة رياضية خاصة بالاديشن او بعملية الجمع والمفروض هنكتب الماس بروبلمز دي او المسائل الرياضية دي في الماس جورنال بتاعنا او كراسة الرياضيات بتاعنا ونكتب الحل بتاعها كمان زي ما احنا شفنا من شوية وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاك كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو وسايب لكم كمان قوائم التشغيل الخاصة بالترم الاول والترم التاني موجودة بشكل منظم لو حابين ترجعوا لأي درس هتقدروا ترجعوا له بمنتهى السهولة 
وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته